হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার লাইভে কয়েকজন জয়েন করুক তারপরে কথা বলা শুরু করব আমরা একটু অপেক্ষা করি এই যে একজন চলে এসেছে আসসালামু আলাইকুম আমার ভয়েস কি ঠিকঠাক শোনা যায় একটু আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন যে আমার কথা আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কিনা একটু কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন যে আমার ভয়েসটা লো নাকি ভয়েসটা ঠিক আছে আর হচ্ছে আপনারা কেমন আছেন কমেন্ট করে একটু জানাবেন আপনাদের কি অবস্থা আর দিনকাল কেমন যাচ্ছে এখন ওকে যারা এই মুহূর্তে লাইভটা দেখছেন আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন যে আপনারা হচ্ছে ভয়েসটা ঠিকভাবে শুনতে পাচ্ছেন কিনা মোস্তাফিজুর রহমান ভাই আসসালামু আলাইকুম ওকে সোহেল রানা ভাই ভালো আছেন জি ভাই ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ আসলে ইদানিং একটু পার্সোনাল কিছু ব্যাপার নিয়ে একটু মন খারাপ দেখা যায় যে একটা স্টোরি দিয়েছিলাম যে একটু মন মেল খিটমিটে হয়ে গেছে ইদানিং দেখা যায় যে কাউকে কিছু বলতে গেলেই রাগ হচ্ছে অনেকেই নামাজ পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন যারা নামাজ পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ আর আপনারা চাইলেও আমাকে সাজেশন করতে পারেন যে হচ্ছে আপনাদের হুট করে মেজাজ খারাপ থাকলে আপনারা কি করেন মানে হচ্ছে একদমই কোনো কারণ ছাড়া যদি মেজাজ খারাপ থাকে চায়না ব্যাক করার ব্যাপার নিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন এই মুহূর্তে হচ্ছে নতুন যে প্রসিডিউর অ্যাম্বাসিড অ্যাপ্লিকেশন করার চাইলে সেটা নিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন আর যে কেউ চাইলে আমার সাথে লাইভে জয়েন করতে পারেন আমার এই যে অফিসের যে উইন্ডোর যে হচ্ছে পর্দা সেগুলো জানা পর্দা দেখা যাচ্ছে আমি স্টিল দেশে আছি এখন পর্যন্ত চায়না যায় নাই ইনশাল্লাহ যদি আল্লাহ সবকিছু ঠিকঠাক রাখে ফেব্রুয়ারিতে যাব আর হচ্ছে পোস্ট গুলা করি পোস্ট গুলা কেন করা হয় বা কি এগুলার জন্য আমাদের যারা স্টুডেন্ট আছে এখান থেকে কয়েকজন গুয়াংজো এর ফ্লাইটে যাবে তো তাদের কাছ থেকে আমরা ইজিলি সবকিছু তথ্য জেনে নিতে পারবো যে তারা কিভাবে যাচ্ছে কি কি প্রবলেম ফেস করছে তবে এই মুহূর্তে যে সংকটটা দেখা দিয়েছে সেটা হচ্ছে যে আর এম বি ম্যানেজ করা যারা আঠাশ তারিখের ফ্লাইটে যাবে মানে আগামী তারিখের ফ্লাইটে যারা যাবে তাদের হচ্ছে যে ইয়াটা নিয়ে খুবই প্রবলেম হচ্ছে যে তারা কিভাবে ম্যানেজ করবে আর এম বি কারণ ক্যাশ আর এম বি এই মুহূর্তে পাওয়া যাচ্ছে না আর হচ্ছে যারা লাইভ দিচ্ছেন তারা যদি জানেন এই মুহূর্তে যে ক্যাশ আর এম বি কোথায় পাওয়া যাবে আহ সেটা আমাদেরকে জানাতে পারেন আমি একটু লাইভটা শেয়ার দিই যারা যারা লাইভটা দেখছেন লাইভটা অবশ্যই শেয়ার করবেন আমি একটু লাইভটা শেয়ার করে দিই আর হচ্ছে নেক্সট কে কোন ফ্লাইটে যাচ্ছেন একটু কমেন্ট করে জানান যে আপনারা যারা লাইভটা দেখছেন তাদের মধ্যে থেকে কে কোন ফ্লাইটে যাবেন আমি ফাঁকি একটু গ্রুপ গুলোতে শেয়ার করি লাইভটা যারা যাবেন সবার আগে আপনারা যে জিনিসটার ব্যাপারে খেয়াল রাখবেন বা যেটা চেষ্টা করবেন সেটা হচ্ছে 
যেখান থেকে পারেন ক্যাশ আর এমবি সাথে রাখা অথবা যদি আপনার উইচ্যাটে আলিপেতে করে আর এমবি নেওয়া সম্ভব হয় বা আপনাদের যদি কোনো চাইনিজ কার্ড থাকে চাইনিজ ব্যাংক কার্ড সেটা যদি অ্যাক্টিভ থাকে সেটাতে করে কার্ড নিতে পারেন আপনার আর এমবি নিতে পারেন ডলার নিয়ে লাভ হবে না কারণ ডলারটা স্টুডেন্ট যারা অলরেডি চলে গেছে তারা ডলারটা সেভাবে ব্যবহার করতে পারছে না সো এই ব্যাপারটা একটু মাথায় রাখবেন ভাই আমার উইচ্যাট ব্লক অনেক ট্রাই করেছি আমার ফোন দিয়ে বাট হয় নাই लिखे নাম লেখা আছে ওটা দেখবেন নরমালি র‍্যান্ডম কিছু লেটার দিয়ে লেখা আছে লেটার নাম্বার মিলে এখন ওটা চেঞ্জ করে আপনার পাসপোর্টের যে নাম ওই নাম অনুযায়ী নামটা ওখানে চেঞ্জ করে নেবেন আর ওই চ্যাটের নামটা আপনার अकॉर्डिंग टू পাসপোর্ট লেখা ট্রাই করবেন এমনি এটা সেটা নাম না দিয়ে তাহলেই হয়ে যাবে আর অবশ্যই ইয়া লাগবে আমার হচ্ছে আগে লাইভটা যা দেখেন নাই ওই লাইভের মধ্যে দেখবেন যে হচ্ছে আপনার ইয়া দেয়া আছে এগুলো নিয়ে কথা বলছি অর্কিড ভাই আছে এর মধ্যে দেখি অর্কিড ভাই জয়েন হতে পারে কিনা ट्राई कर আমি হচ্ছে আগে যে লাইভ গুলো ছিল সেই লাইভের ভিডিওটা দিয়ে দিয়েছি যাতে করে আপনারা সবকিছু এখান থেকে জেনে নিতে পারেন আর হচ্ছে এখন থেকে ম্যাক্সিমাম আপডেট এখানেই আসবে আর এইচএসকে সলিউশনের যে হচ্ছে আমার আলাদা ইউটিউব চ্যানেলটা আছে ওই চ্যানেলে শুধুমাত্র হচ্ছে যে চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে পড়তে কথা বলতে বলা হয় ওগুলো বেশি আপলোড হবে ওখানে लिंक चाइनाटर আর যে সিম কার্ড কিনতে হয় সেটা হচ্ছে niha.com বা niha নামে একটা সিম আছে ওখানে ওই সিমটা আপনারা অর্ডার করতে পারেন অনলাইনে ওটা ঘরে বসে রেজিস্ট্রেশন করা যায় নিজে নিজে ওইটা থেকে ওইটা কিনে ওইটা দিয়ে করতে পারবেন তবে এখন যত উইচ্যাটের প্রবলেম আছে দয়া করে যা ওই যে উইচ্যাটে লগইন করতে পারছেন না ব্লক থেকে বসে আছেন তারা নতুন আরেকটা উইচ্যাট আইডি দয়া করে খুলে নিয়ে যাবেন আর হচ্ছে আপনাদের যে টিচারদের সাথে আগে কথা বলবেন যদি আপনাদের সিমের প্রয়োজন হয় আর সবথেকে বড় কথা যেটা আমি আবার বারবার বলছি অ্যাট লিস্ট ট্রাই করবেন 7000 আরএমবি এর মতো আরএমবি যেন নিয়ে যাওয়া যায় সাথে করে এটা একদম ক্যাশ আরবি এমবাসির ব্যাপারে কিছু কথা বলবো আজকে সেটা হচ্ছে এমবাসির একজনের সাথে আমার পার্সোনালি কথা হয় ওনার কাছ থেকে মোটামুটি আপডেট পাই এখানে একটা কমেন্ট আসছে ভাই নভেম্বর ডিসেম্বরের দিকে ফ্লাইট বা বর্ডার অপর পসিবিলিটি আছে আচ্ছা উনি যে প্রান্ত ভাই যে ফাত হোসেন প্রান্ত ভাই যে প্রশ্ন আপনারা করেছেন এটা নিচে পরে কথা বলছি তার আগে যেটা বলছিলাম যে এমবাসির ব্যাপারে এমবাসিতে হচ্ছে এখন অ্যাপ্লিকেশন করলে আর সরাসরি গিয়ে কাউকে হচ্ছে ইন্টারভিউ দিতে হবে না এমবাসিতে যখন আপনারা ইন্টারভিউ দিবেন এমবাসিতে ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার ডকুমেন্টস যে অ্যাপ্লিকেশনটা করেছিলেন ওই অ্যাপ্লিকেশনের ফর্ম প্লাস হচ্ছে যে আপনার সরি প্লাস হচ্ছে যে আপনার যে ইয়াটা থাকে পাসপোর্ট মেইন পাসপোর্ট যেটা 
সেটা আপনাকে কুরিয়ার করে পাঠাতে হবে তো এমবাসি থেকে যেটা ঠিক করেছে সেটা হচ্ছে যে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস কে দিয়ে জানো দেওয়া হয় আমি একটু কনফার্ম করে জানাচ্ছি আপনাদেরকে আবারো जी सुंदर बन कुरियर सर्विस के माध्यम में आपना आदर के पढ़ाता हो उन्हें कुरियर सर्विस गुल दिला है तो तारा दिया है बनार तो होते हैं आगे लाइव में कमेंट करो चलें जे पेपर्स गुला जो भी पढ़ा ना होए सुंदर बन कुरियर सर्विस दिए छेता एम्बासिर कुनो लोग एम्बासिर थे के मनोचे कुरियर थे के गिये नहीं आशिकन कुरियर के आपना के एम्बासी दे गिये वो ही फाइल टा दिया रहता होगा आपना पार्सल टा दिया रहता होगा आर होते जेसे तो ऐकोन होते जेसे सिस्टम टा कोरेंस जहाँ मदर पासपोर्ट प्लास होते बीच एप्लिकेशन फॉर्म फ्रॉप किसो कुरियर करे एम्बासी दे पढ़ता होगा ऐसे लेकिन बाप टेक टू जहाँ मेरा लोग कहेगलो कारण पासपोर्ट ऐडा यूनिवर्सिटी के जाना ही तो होगे, तार पर शेखन तेरी पेपर वाले, तार पर एप्लीकेशन करता होगा, अनेक जाम है ना, तो ये पेपर को लाइफ तो शबाई ख्याल रख दें। एचएस के सॉल्यूशन नहीं है, कथा बोलो ओके फाइन, एचएस के सॉल्यूशन में होते हैं नुतुने एक तब बैच आज में, शेटा होते हैं अक्टूबर मुल्लों तो देखा जाए जी एक तो लिंग लोजी जी टाटा पार्ट था के रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग ये शब्द गुलाब के ऊपर शामिल भाग गुरु तो दाह है आश्चर्य की भाग गुरु तो दाह है जी राइटिंग है जी माने छोटे छोटे पार्टी गुल गुला हाथ से प्रत्येक टा कैरेक्टर अपना क्या एकदम धोरे धोरे छोटे शेयर होने जाए अपना के आश्चर्य शिक्षण होए जाते कोरे ग्रामर गुला अपने भूले ना जाए जाते कोरे पौरव बोलते थे बाहर कोरते बना ना लगा कोरे आप उस चे उदाहरण शब्द में देखा जाए एक ता चाइनीस शब्द शुद्ध मात्रा और चीज़ मनोरंजन ली होए ना चाइनीस शब्द का व्यवहार आला दाला तो थाके तो एक ता ये हमारे उनके जन ये होते हैं इस ऑलरेडी प्राय तुम लोग बीच में उनके स्टूडेंट आम आदर एग्जाम की परसेंटेज कोर्स टक हो रहे थे जरा कॉन्ट्रोसियस इंस्टिट्यूट के स्टूडेंट चुलो वाने के चाइना से के परसेंटेज ना पूरा आज चाहे आशा करे होते हैं देशे चाइनीज भाषा शिक्षित सिलो तो तादर कैसे फीडबैक नि� ये बंग शबाई अल्हम्दुलिल्लाह से डिस्पाइड जब नाम था कुनी स्टूडेंट देखने पर जब तो इच्छा से एग्जाम दिए फेल करें ना ही ये था उसे शब्द से के खुशी बापर आ डी यू कौन सा सिर्फ एग्जाम स्टार्ट कर बना गा जाना था क्ले जाना बन ओके फाइन ये तो नियम का तो बच्चा बोलो तो आम्रा एक दवर बोला इबाबे बो पढ़ा है यार एक तब उन्होंने चाम्रा एचएस के स्टैंडर्ड कोर्स ए बोई टा फॉलो करी जे बोई टा बारह नहीं हुई के तो ऐसे जे एचएस के एग्जाम में जोन आर कॉन्सेप्शन इंस्टीट्यूट शाहो मैक्सिमम जगह ए बोई टा फॉलो करा है कारण उन्होंने चाइनीस शेखर जो नहीं टा एकदम � सेटर से शुरू करावे एवं सेटर सर्टिफिकेट टा दहाई करावे। ओके आ टीचर राष्ट्र में बांग्लादेश चोला ऐसे थे उन्होंने शायद जो तो लोगों को आता हुआ थे उन्होंने चेष्टा करते हैं तो दूर तो एक तो एग्जाम नहीं आ जाने और इतना अक्टूबर के शेष दिखे बा नवंबर के एकदम प्रथम दिखे 
একটা এইচএসসি एग्जाम হবে আর এখন যে এইচএসসি তে एग्जाम হবে সেটা হচ্ছে কমিটিশন আর एग्जाम হবে না যেটা আমরা ঘরে বসে দিতে পারছি এখন হচ্ছে एग्जाम দেওয়ার জন্য আমাদের তো অবশ্যই পরীক্ষার কেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে দুই ভাবে পরীক্ষা দেওয়া যায় একটা হচ্ছে পেপার बेस्ड एग्जाम আর একটা হচ্ছে কম্পিউটার बेस्ड एग्जाम কম্পিউটার बेस्ड एग्जाम এর জন্য সিট কম থাকে মানে হচ্ছে কনসেপ্ট ইনস্টিটিউট থেকেই আপনাদেরকে কম্পিউটার প্রোভাইড করবে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আপনি জাস্ট ওখানে গিয়ে পরীক্ষাটা দিবেন কিন্তু পরীক্ষাটাই খাতা কলমে কোনো কিছু লিখতে হবে না তো আমি বলবো কম্পিউটার बेस्ड एग्जाम দেওয়ার জন্য কারণ কম্পিউটার बेस्ड एग्जाम যদি আমরা দেই সময় দেখা যায় যে কম লাগে আর হচ্ছে রাইটিং পার্টে ভুল হওয়ার চান্স অনেক কম থাকে কিন্তু আপনি যখন খাতা লিখে পেপার बेस्ड एग्जामটা দিবেন তখন ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে সো যথা সম্ভব চেষ্টা করবেন কম্পিউটার बेस्ड एग्जामটা যেন দেয়া যায় আর এখন থেকে যেহেতু ফিজিক্যাল एग्जाम হবে হোম টিউশন एग्जाम হবে না সো এটার ব্যাপারটা একটু খেয়াল রাখবেন আর একজন ভাই বলেছিলেন যে নভেম্বর ডিসেম্বর দিকে अगेन ফ্লাইট কি অফ হয়ে যাবে কিনা জানা এরকম তো কোনো কারণ এখন পর্যন্ত আমরা দেখছি না যে হচ্ছে নতুন করে আবার হচ্ছে বর্ডার অফ করে দিবে এখন যদি করোনা বা হচ্ছে অন্য কোনো সমস্যা যদি দেখা দেয় আল্লাহ না করুক সেই ক্ষেত্রে দিতেও পারে এটা হচ্ছে যে তাদের যে হচ্ছে রাজনৈতিক কিছু ব্যাপার সেবার থাকে বা তাদের দেশের আইন কানুন অনুযায়ী মানমন্দ ব্যবস্থা তারা নেবে আর এটা আসলে এইভাবে প্রেডিক্ট করে বলা যায় না আমি আসলে কমেন্ট গুলো ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছি না स्कलारशिपारे ভাইয়া अबाउट রিটার্ন টু টিএনজি ননলি এই ব্যাপারে কিছু বলেন ওকে ফাইন সৈয়দ ফাতিম ভাই এই প্রশ্নটা করেছেন নরমালি দেখা যায় যে আমাদের কোয়ারেন্টাইন হওয়ার কথা ছিল 7 দিন সেখানে কুনমিং এ নেমে এখন 10 দিন কোয়ারেন্টাইন করতে হচ্ছে এই যে 10 দিনের ব্যাপারটা ফিক্সড কিনা যে আমাকে 10 দিনই কোয়ারেন্টাইন করতে হবে এটা হচ্ছে আমরা কয়েকদিন পরে আপনাদেরকে স্পেসিফিকলি এই জানাতে পারবো এখন পর্যন্ত স্টুডেন্টরা ওখানে যারা আছেন তারা হচ্ছে সেরকম ভাবে चले ग मुहूर्ते पाय চার্টার ফ্লাইটে পর এয়ার টিকেটের দাম কত হবে আচ্ছা এটা ভালো একটা প্রশ্ন যে চার্টার ফ্লাইটে পর এয়ার টিকেটের দামটা আসলে কি রকম হতে পারে এই মুহূর্তে আসলে চার্টার আপনার নরমাল ফ্লাইটের প্রাইসটা কি রকম আমরা যেটা জানি যে অলমোস্ট 2 লাখের উপরে বা अराउंड 2 লাখস এরকম প্রাইস যে বাংলাদেশ থেকে কোন নিয়ে যাওয়ার জন্য তো এরকম যদি নরমাল ফ্লাইটের দাম হয় ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আসলে কমার সেরকম কোনো সম্ভাবনা নেই কারণ দেখেন প্রায় অলমোস্ট অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত আপনার হচ্ছে এখানে যে ইয়াটা চলছে চার্টার ফ্লাইট চলছে সো চার্টার ফ্লাইট শেষ হবে চার্টার ফ্লাইট শেষ হওয়ার পরে কিছুদিন যাবে তারপরে হচ্ছে ইয়া কমবে ফ্লাইটের দাম আস্তে আস্তে কমবে 
সো মানে হচ্ছে যারা আমরা ভাবতেছি যে না চারটা ফ্রাইডে যাব না পরে হয়তো দাম কমে যাবে আস্তে আস্তে যাব এইরকমটা হওয়ার চান্সেস একটু কম রাকিবুল হাসান রিদা ভাই বলতেছে তিন দিনে কত দিন 11 দিন জি ভাই তিন দিনে 11 দিনের জন্য কোয়ালিটি করতে হবে আর হচ্ছে রাকিব ভাই আপনি কি ইনবক্স আমাকে জানান আপনার কোন হচ্ছে ক্যাশ আর এমবি কারো কাছে আছে এরকম কোন সোর্স আছে কিনা একটু কাইন্ডলি আমাকে হচ্ছে ইনবক্সে জানাবেন কারণ হচ্ছে অনেক স্টুডেন্ট স্টিল মানে টিল নাও আর এমবি ম্যানেজ করতে পারে না ক্যাশ আর এমবি যারা একদম পাগলের মতো বলতেছে সো রাকিব ভাই আপনার কাছে যদি কোন সোর্স থাকে কাইন্ডলি আপনি একটু আমাকে জানাবেন ওকে একজন ভাই আরেকজন ভাইকে হচ্ছে মেনশন করেছে রবিউল হাসান ভাই चलते मान सन्देह आ কারণ হচ্ছে স্টুডেন্ট যদি ওই পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকে তখন দেখা যায় যে ছয়টা চারটা ফ্লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে এই ফ্লাইট গুলো ক্যান্সেল হয়ে যাবে সো সেখানে আর অনুচন করে যা হবে এটা সম্পূর্ণ খুবই কম কারণ হচ্ছে অনেক বেশি যে স্টুডেন্টরা ভিসা নিয়েছে ব্যাপারটা ঠিক ওরকম না বা অনেক বেশি জায়গায় মুখ যেতে চায় এত দিন আমরা খালি শুনেছি যে হচ্ছে আন্দোলন করি এটা করি সেটা করি যাব চাইনাই ফিরে বাট এখন দেখা যায় যে এই রকম স্টুডেন্টদের খবর নাই उपकृत हैंडल कर
আজান দিছিল আজান দেওয়ার কারণে একটু করেছিলাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম লাইভে জয়েন করেছে মামুন আব্দুল্লাহ মামুন সেই সুদূর মালয়েশিয়া থেকে তো মামুন মালয়েশিয়া থেকে চীনে কবে যাওয়া হবে কিছু কমেন্ট আসছে কমেন্ট গুলোর উত্তর আমি একটু পড়ে দিচ্ছি আমাদের গেস্ট ইনশাআল্লাহ নেক্সট মান্থ নেক্সট মান্থ ইনশাআল্লাহ নেক্সট মান্থ আচ্ছা অনেকেই হচ্ছে যে চাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়া হয়ে চায়নায় যেতে এখন কি মালয়েশিয়া থেকে চায়নায় যাওয়ার ব্যাপারে কোন প্রসিডিউর গুলো ফলো করতে হচ্ছে এগুলো নিয়ে যদি একটু বলতা প্রথম কথা হলো আপনার কোন ফরেনার যদি মালয়েশিয়া থেকে ফ্লাই করতে চায় সেটা অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার কারণ মালয়েশিয়া गवर्नमेंट অনলি লোকালদের ভিসা দিচ্ছে যারা ফরেনার তারা ভিসা পাচ্ছে না আমার কিছু ফ্রেন্ড অলরেডি अप्लाई করছে না ট্রানজিট ট্রানজিট এখনো এলাও করতেছে না খাতা কলমে আছে কিন্তু এখনো এলাও করতেছে না আপনার ফ্লাইট গুলো বাতিল হয়ে যাচ্ছে যেগুলো ট্রানজিট ওগুলো বাতিল হয়ে যাচ্ছে এই মুহূর্তে আচ্ছা তাহলে যারা আপনারা জানতে চাইছিলেন যে হচ্ছে মালয়েশিয়া থেকে ট্রানজিট ভিসা নিয়ে যাওয়া যাবে কিনা তারা আপাতত মাথা থেকে এই ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেলে দেন আপনারা ট্রানজিট নিয়ে যেতে পারবেন না কারণ অনেকেই ভাবতেছিল বাংলাদেশ থেকে যে কোনো থার্ড কান্ট্রি কান্ট্রি হয়ে ট্রানজিট করে নিয়ে চায়নাতে ঢুকে যাব ডাইরেক্টলি ইউনিভার্সিটি এতে চলে যাব কোয়ারেন্টাইন করতে হবে না এক্সট্রা টাকা যাবে না এই ব্যাপারটা যারা মাথায় নিয়ে বসেছিলেন আপাতত এটা মাথা থেকে ছেড়ে ফেলে দেন बाध्यतामूलक मालयिया আমি মালয়েশিয়া থেকে ট্রানজিট ভিসা নিয়ে যাব তাহলে কি শুধুমাত্র ওই যে টেস্ট করাবে ওই টেস্টটাই এনাফ নাকি আরো কিছু করতে হবে বা ওখানে আরো কোনো কোয়ারেন্টাইনে যেতে হবে 1750 রিংগিত যেটা লাগবে সেটা 4 দিনের খরচ 4 দিন থাকা খাওয়া শুধুমাত্র আপনার থাকার জায়গাটা দিবে আর হলো মেডিকেল টেস্ট এটার জন্য 1750 রিংগিত এটা হলো 4 দিনের খরচ শুধুমাত্র 4 দিন এর মধ্যে খাওয়া আর ট্রান্সপোর্ট এগুলো বাকি খাওয়াটা নিচে খাওয়াটা নিজে শুধুমাত্র থাকার জায়গাটা তার বিয়ার করা হবে আচ্ছা আচ্ছা তো চার দিনে অ্যাপ্রক্সিমেট সব মিলিয়ে কত খরচ আসতে পারে এখন আপনার থাকা থাকা খাওয়া আপনি প্রতিদিন ধরতে পারেন 100 রিংগিত করে লাগবে চার দিনে 400 রিংগিত মিনিমাম চার দিনে 22 থেকে 23 রিংগিত লাগবে হ্যাঁ 22 থেকে 23 রিংগিত লাগবে মানে প্রায় 22 থেকে 23 রিংগিত খরচ হবে এটা शांघाई पंद्रना कारण हल এখন মালয়েশিয়ার অবস্থা কেউ যদি মালয়েশিয়া আইসা থাকতে চায় 4 দিন তো মিনিমাম থাকতে হবে তার 
চার দিন থাকতে হবে সেই জন্য তার সে স্বাবলম্বী কিনা সেটা আগে শো করতে হবে তারপর আপনার মেডিকেলে নিয়ে যাবে এগুলো আমার কাছে মেইল আছে আমি মেইল করছিলাম মেইলের রিপ্লাই এগুলো আছে আমার কাছে যাওয়ার পরে <laughs> এটা হচ্ছে কোয়ারেন্টাইনের প্রসিডিউরটা কি হবে এটা ফ্রি হবে মানে হচ্ছে আমাদের ডরমেটরিতে করাবে নাকি হোস্টেলে গিয়ে আলাদা করে থাকতে হবে আলাদা হোস্টেল ডরমেটরিতে কোনো কোয়ারেন্টাইন নাই বিশেষ করে তিন দিন তিন দিন নাই তিন দিন নাই কারণ হচ্ছে টিচাররা বলেছে যে হচ্ছে 11 দিনের কোয়ারেন্টাইন হবে তিন দিনে সো 11 দিনে যদি কোয়ারেন্টাইন হয় 11 দিন হোটেলে থাকাটাও দেখা যায় যে তিন দিনে হোটেলের দাম অনেক বেশি কস্ট অনেক বেশি হবে কোন ইউনিট থেকে এখন যারা আপনারা তাদের নিজ খরচে আলাদা হোটেল করতে হবে তার মানে ধরতে পারেন আপনি এখানে পাঁচ হাজার রিঙ্গিত আমার কয়েকজন স্টুডেন্ট হচ্ছে অলরেডি করোনা পজিটিভ আসছে গতকাল আগামী কালকে যাদের ফ্লাইট ছিল তিনজনের মতো দেখলাম যে করোনা পজিটিভ আসছে আপনারা ভাই যারা সামনে যাবেন চায়না ব্যাক করার প্ল্যান করতেছেন টিচারদের সাথে আর কোন ব্যাপারে কথা হয়েছে যে হচ্ছে যারা স্টুডেন্ট তাদের হচ্ছে ব্যাপারটা এটা নিয়ে আসলে সবার সব থেকে বেশি টিচার বলছে আগামী অক্টোবর থেকে তিন দিনের সবকিছু আমাদের বেলায় যেটা দেখা গেছে কি আমাদের কিন্তু অনেক স্টুডেন্ট আমাদের সাথে যারা গেছে একদমি চাইনিজ শেখা ছাড়া ঢুকছে এরকম স্টুডেন্ট কিন্তু আমরা বেশ কিছু পাইছি তো তাদের কিন্তু দেখা যায় যে কুপাকরণটা বেশ টাফ ছিল বাট যারা বাংলাদেশ থেকে থ্রি ফোর শেষ হয়ে গেছে আর যদি মনে করে যে না আমি পড়াশোনা করবো না ঘুরবো ফিরবো খাবো লাইক তাহলে চাইনিজ মিডিয়াম না তার জন্য কেউ যদি পড়াশোনা করতে চায় তাহলে সে চাইনিজ মিডিয়াম আসতে পারে মিনিমাম তার আট ঘন্টা পড়তে হবে আর নতুবা চাইনিজ মিডিয়াম তার জন্য না যারা হচ্ছে হংকং এর ব্যাপারটা বলেছিলেন হংকং এ আমার পরিচিত তেমন কেউ এই মুহূর্তে নেই যারা হংকং এ অবস্থান করছে যাও দু একজন ছিল সবাই মুহূর্তে বাংলাদেশে আপনার নভেম্বর থেকে সবকিছু অ্যাভেলেবেল থাকবে মালয়েশিয়া থেকে নভেম্বর নভেম্বর থেকে আশা করা যায় থাকবে
ইনশাআল্লাহ ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি তো আসছে ততদিনে সবকিছু নরমাল হয়ে গেলে হয় টাকা পয়সা তোমরা যা দিতে তো এগুলো নিয়ে চাইনিজরা ব্যবসা করে নেই আমরা যারা গরিব মানুষ আছি পরে যাব আমাদের চাইনিজরা কই ব্যবসা করতেছে আমি তো ব্যবসা দেখি না চাইনিজরা কই ব্যবসা করতেছে মালয়েশিয়ানরা যা করতেছে যাই হোক ওটাতে না যাই যে যেভাবে পারে সে সেভাবে করে নিচ্ছে আর হচ্ছে একটা ব্যাপার একটু লাইভে আজকে বলি আমি যেহেতু আমি আমার আইডি থেকে আসছি লাইভে কোনো গ্রুপ থেকে আসি নাই সেটা হচ্ছে জানি না আমি এই কথাটা বললে হয়তো অনেকে অনেক ভাবে নেবে তারপর আমার বলতে ইচ্ছে করতেছে এতদিন দেখলাম যে হচ্ছে কারণ হচ্ছে কারণ আছে কিছু মানুষের বেয়াদবি দেখছিলাম এটা এই জিনিসটা পছন্দ না পার্সোনালি তো অনেক অনেক কয়েকদিন আগে লাফাইছে যে আমরা এটা করতেছি আমরা এটা করতেছি আমরা এটা করতেছি এখন যখন চায়নার ফ্লাইট গুলা হচ্ছে ভিসা প্রসিডিউর হইলো তখন তো দেখি পুরো উল্টা সব দেখি একটা গ্রুপের হাতে সেরকম ভাবে দেখি সবকিছু হচ্ছে তারা এখন পর্যন্ত সবকিছু সামলাইতেছে তাহলে বাকি যারা এখন পর্যন্ত কথা বলতেছে আমরা এটা করতেছি ওইটা করতেছি তারা আসলে কোন জায়গায় কি করতেছে আমি জানি না অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করছেন যে ভাই এই কথাটা বলার কারণ আছে অনেকেই প্রশ্ন করছেন যে ভাই এই গ্রুপ থেকে এগুলা করতেছে আপনি জান না কেন এই গ্রুপ থেকে এগুলা করতেছে আপনি এটার ব্যাপারে কথা বলেন না কেন আমি আসলে তখন কথা বলার মতো কোনো কিছু ছিল না কারণ তখন পর্যন্ত ফ্লাইট গুলো অ্যাক্টিভ হয় নাই এই ফ্লাইট অ্যাক্টিভ হওয়ার আসার আগে বা কোনো অফিসিয়াল নিউজ আসার আগে যদি কথা বলি তখন দেখা যায় এটা নিয়ে অনেকে অনেক কিছু বলবে কিন্তু এখন আর আসলে কারো কোনো কিছু বলার নাই যাই হোক যারা কাজ করতেছে তাদেরও কিন্তু একটা গ্রুপ আছে তাদেরও গ্রুপ আছে ঠিক আছে তো তাদের মধ্যে কিন্তু এরকম কোন কিছু নাই যে কাজগুলো আমি করলাম কাজগুলো সে করলো সামনে পাইছি যাদেরকে দেখতেছি কাজ করতেছে সেখানেও যারা হেল্প করে যাচ্ছে তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ যারা ট্রুলি কাজ করছে স্টুডেন্টদের বিষয় যেমন ইজি হয় আমাদের আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ সমস্যা নাই আমাদের তথ্য গুলা তারা পৌঁছাইছে ঠিক আছে একটা মাধ্যমের তো দরকার আছে আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ বিশেষ করে আমি কৃতজ্ঞ ঠিক আছে অন্য কারো কথা জানি না আমারটা বলছি কিন্তু আচ্ছা চেষ্টা তো করছে বাংলাদেশে অনেক করাপশন মারলাম বাংলাদেশের নেতা মন্ত্রীরা বাংলাদেশের মানুষদের দেখে না মারলাম মালয়েশিয়া তো তা না এটলিস্ট মালয়েশিয়া তো তাদের স্টুডেন্টের খবর জানে কিন্তু দেখেন মালয়েশিয়ার ভিসা ওপেন হয়েছে গত মাসের চব্বিশ তারিখ গত মাসের চব্বিশ তারিখ এখন আপনি ফোর্স কইরা যে আপনি এমবাসি ওপেন করে ফেলছেন বিষয়টা কিন্তু তা না হ্যাঁ যদি সেটা হইতো তাহলে শ্রীলঙ্কা পাকিস্তান মালয়েশিয়া বাংলাদেশে বহু আগে চলে দিত মালয়েশিয়ান এম্বাসি ওপেন হয়েছে এই গত মাসের চব্বিশ তারিখ আর আজকে হলো আঠাশ তারিখ এক মাস চার দিন হয়েছে কথা বলছেন ফোর্স করে কোনো কিছু হয় নাই আপনি দৌড়াদৌড়ি করছেন এম্বাসিতে গেছেন সে জন্য আমরা কৃতজ্ঞ তাই বলে এটা না যে আপনার কারণে হয়েছে এটা মাথায় রাখতে হবে অনেকেই জয়েন করছে লাইভে একটু পরে হচ্ছে আমার আবার স্কুলে ক্লাস আছে ক্লাস নিতে হবে লাইভে খুব বেশিক্ষণ থাকবো না আপনাদের কোনো কিছু জানার থাকলে আপনারা প্রশ্ন করবেন আর হচ্ছে আমার জায়গা থেকে আমি তো খুব বেশি কিছু পারি না ছোট্ট একটা মানুষ 
ভাই কি চায়না চলে গেছেন নাকি না ভাই এখন পর্যন্ত চায়না যায় নাই দেশে আছে সব ঠিকঠাক থাকলে ফেব্রুয়ারিতে ইনশাল্লাহ মামন তুমি গিয়ে আমার এই শীতের কাপড় গুলা ঠিকঠাক করে রাখো আমি এম্বাসিতে মেল করছিলাম তাদের বললাম যে এরকম বললো যারা ফরেনার তাদেরটা অনেক সময় সাপেক্ষ ভালো হবে যদি তারা দেশ থেকে ভিসা নেয় আমি বলছি আমার এখান থেকে নিতে হবে পরে বলছে যে দেড়শো রিঙ্গি যদি জমা দেওয়া হয় তাহলে এটা স্পেশাল ভাবে ভিসা পারমিশন দেওয়া হবে আমি চেষ্টা করব ছাত্র মতো আপনাদেরকে তবে লাস্ট কয়েকদিনে একটা ব্যাপারে একটু লক্ষ্য করলাম যে আমার অনেকে হচ্ছে অনেককে আমি রিপ্লাই দিতে একটু লেট হয় সামটাইমস তো দেখা যায় আমার ক্লাস থাকে সন্ধ্যা বেলায় রাতের 11টা 11:30টা পর্যন্ত স্টুডেন্টদেরকে হোমওয়ার্ক চেক করতে হয় एग्जाम পেপারগুলো চেক করতে হয় এগুলো করতে গিয়ে দেখা যায় রেসপন্স করতে পারে না এরকম ভাবে ক্লাস করতে তো অনেকেই দেখি হচ্ছে যে আমাকে নক দেয় নক দেওয়ার পরে ব্লক দিয়ে দেয় ভাবে যে আমার ইচ্ছা করে রিপ্লাই করছে সারা দিন ভাই আসলে অনেক অনেক মেসেজ আসে অনেক সময় দেখা যায় যে সব মেসেজের আমি রেসপন্স করতে পারি না আমাকে আপনারা অবস্থা এখন পর্যন্ত পাটা ঠিক হয় নাই আমার দোয়া করবেন সবার কাছে দোয়া চাই তো এই তো এই পর্যন্তই আজকে আর তেমন কিছু নিয়ে কথা বলবো না ভালো থাকবেন পরবর্তী লাইভে ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হবে আবার কথা হবে আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ